e mais um reajuste para o bolso do consumidor. E como o brasileiro já está acostumado, nem precisa falar que o reajuste é para mais. A Petrobras decidiu elevar em 6,9% botijões de uso residencial, aquele de até 13 quilos. O novo conceito de trabalho adotado pela Petrobras anuncia que o preço do botijão residencial deve ser revisado todos os meses. E o consumidor já percebeu que este método já vem sendo praticado. Em agosto desse ano, o reajuste também foi em 6,9%. Em julho, ele até reduziu o valor, em 4,5%. Entretanto, tinha aumentado em 6,7% no mês anterior. Dono de restaurante há 25 anos. Por dia são quase 150 marmitas, mais os atendimentos delivery. E ainda os clientes que almoçam no restaurante. E se para cozinhar em família, no dia a dia, fica cada vez mais caro, imagine para quem vende comida pronta. Em cima justamente do primordial, que seria gás, energia. Mas o gás hoje está pesando, o aumento que eles estão dando é exorbitante. Então vai ficando inviável. A gente, nós vamos ficando sufocados com o custo, porque se repassar para o cliente, logicamente o cliente também, que não tem aumento de salário, que as despesas dele são todas estouradas, como que ele vai conseguir comer de um, de um restaurante ou sair para comer, sendo que com esses aumentos todos ele não vai ter dinheiro para isso. O gás industrial utilizado por José no restaurante segue assim como os de residências, com oscilações de preços. E como José, o sentimento dos brasileiros é de indignação. Acreditar na política, acreditar num governo, que jeito nós vamos acreditar num governo desse? Eles descontam em quem? Vão descontar no empresário. Aumenta imposto, aumenta gás, aumenta luz. O jeito é continuar reforçando, tentando enxugar o máximo de despesa possível e brigando. Uma hora isso tem que mudar.